昨天我问戴佳明说为什么办这一次展览，然后他说你没有看我的策呃那个展览说明吗？我说我不相信，然后他说他真的是因为啊那个生死关头走一遭，那真的倒是蛮讶异的，就是说他用这种啊轻松愉快然后幽默的方法啊回顾自己这一个经历，哎。真的是不同其他艺术家的呃状态，所以啊、呃，我又重新看了一遍，嗯，所以在这这等一下再请那个那个作作者再好好再再说一遍。不过真的是不一样，所以我我很很很很难，就是说我想了很久，就是说呃，我跟他有类似的经历，但是却用不同的方式回应呃。人生，那这个是我应该值得稍微介绍一下哈、啊，这个命题啊，国画的空白。那我教动画教了十几年哦，其实比较多的都是在从事于啊 animation 啊影像上面的，所以 animation 这个 animate 啊赋予生命这件事情，对我来讲好像是非常的家常便饭啊，一天到晚就是教学生。啊，如何做这个赋予生命的事情？那直到自己在去年啊遇到了这个，其实是一个小手术，发生了一个意外啊，就是我胆囊摘除手术。那其实很简单，就在肚子里面打几个洞，一个洞灌空气的，整个胀的跟那个蟾蜍一样，然后再放摄影机进去，然后再放那个机器进去把胆囊摘除。其实就医学来讲，是个小手术。那在整个手术结束，因为这我整个是昏睡的状态，我不知道。在手术结束一出来，大家就问我：一加一等于多少？你叫什么名字？你叫电话号码几号？当下我真的答不出哦，因为实在是头很晕哦。因为他说，在这个手术的过程里面呢，我的心脏停止了跳动。那、啊、所以呢，他们施行了这个紧急的抢救。那为了确保呢，我有没有脑死，就是有没有打卡判题，哦，所以为了确保这件事情呢，他们就出来的时候呢，赶快问我一件很简单的问题。我、哦、当下真的答不出来，因为实在是头很痛。Anyway， 如果以后你觉得我变笨，啊、哦，或者是我有点喉咳坏掉，哦，可能就是跟这个东西有关。坦白说，我觉得记忆真的变差。记忆的变差，好，那后来我就回想一下哦，这整个的过程，好像就是所谓的死而复生吧，或者从鬼门关里面走一圈嘛。那如果你要问我死暂时死掉一下是什么样的感觉哦，我可以明确的分享给各位，就是 if there nothing but。Something you have to talk， 就是你感觉不到任何事情，但是内心里面有一种激动，你想要说什么，你想要做什么，所以呢，我就申请了这个个展，然后也很幸运的哈，就就有通过。那回到这个空白这件事，国画的空白。所以空白这件事情呢，我觉得就想要表达的是一种无道理。我曾经可能拥有很多，又突然没有，又回来了。哦，所以空白这个，我把它定义成，它其实是一种想象，一种可以被填入的状态，甚至它其实是在运作的一个框框之下，每个人可以去选择的。哦，所以我把这个东西定义成不画的空白，那就会是呈现出。各位，待会在展间你们会看到我的作品。那，呃，把活过来这件事情，我重新思考一下。那我用以往不同的方式来表现。尤其我现在在台北艺术大学新媒体艺术学系，我其实学了很多有关于不同的表达的一种新媒体的一些方法。所以我试着把动画跟新媒体做一些结合。所以，严格来讲的话，你可以说，我其实是在新媒体里面尝试的去诠释动画的可能性
啊，所以可以说是 animation in new media 啊这样的一个概念。我我现在是一个没有胆的人了、哦，都有胆去办一个作品，办一个展览。那各位这些有胆的，你们有胆的哦，我相信更可以被期待的。那期待大家呃来丰富我们的生命，来活化我们的生命。好，谢谢各位。